guys, welcome to my channel at sa video na ito ay share ko sa inyo kung paano ako natuto ng Korean language. So, nung unang damitin ako dito sa Korea, wala akong alam tungkol sa Korean language. Hindi ako marunong magbasa, hindi ako marunong magsulat, hindi rin ako marunong magsalita. So, paano nga ba ako natuto ng Korean language? Una, pumunta ako sa mga multicultural family support center o yung tinatawag na Tamunwa Center tsaka sa mga social welfare center o yung tinatawag na Bukjigwan. Dito kasi sa mga center na to, nagbibigay sila ng mga services o program na nagtatalakay sa pagtuturo ng o pag-aaral ng Korean language. So, kung married immigrant ka, yung mga Pilipina ka o Pinoy, Pinoy ka na ang asawa mo ay Korean, pwede kang pumunta sa mga multicultural family support center. Kung hindi mo naman alam kung meron bang Tamunwa Center or multi Multicultural Family Support Center sa lugar mo, pwede mo siyang i-search. So, himbawa, punta tayo ng daun. Search mo siya, type mo mcfamily.or.kr So, dito kasi... Pwede mong makita yung location, yung address ng Multicultural Family Center sa lugar mo. Sa so, dito pa lang sa webpage nila, meron ka ng option ng language kung Tagalog ba, Korean, or English. So, try natin punta dito sa Tagalog. So, dito sa option na to, hanapin mo lang yung eto mga ahensyang sumusuporta. Diyan, so, sa mga ahensyang sumusuporta, makikita mo dyan yung Multicultural Family Support Center na page, ba diba? Sa baba niya, nandito yung mga address, saka phone number, kung saan mo mahanap yung mga Tamunwa Center. Tamunwa Center. Kung meron ka naman, kung halimbawa na, ano ka naman, migrant worker ka, o yung tinatawag natin na EPS, o kaya naman, ano, exchange student ka, yuhaksen ka, pwede kang pumunta dito, Seoul Global Center, nandyan din yung address, o kaya, kasi marami kasing global center, ito yung ginatawag na global village center, ang alam ko, kung, kung medyo matagal ka na dito, sa Yangchon, Yangchon Migrant Center ba yun? Or Yangchon Global Center? Ma uh, 90% ng mga pumapasok doon para mag-aral ng Korean language ay mga Pilipino. So, yun. Kung malapit yun sa lugar mo, pwede kang pumunta doon. Tsaka, oh, meron pa palang isang site na pwede mong mahanapan ng uh, kung saan mo pwede malocate yung Uh, multicultural family center dyan sa lugar mo. Type mo lang, Danuri. Danuri? Ah, ito. Danuri dito. Danuri site. Uh, Libeinkorea.kr Parang yung katulad din kanina dun sa MC Family, yung sa Hanultari. May option ka na din dito na mga languages. So, kung gusto mo ng Korean, gusto mo ng English, gusto mo ng Tagalog, pwede kang pumunta dito. So, click natin yung Tagalog. Dito kasi, uh, mayroon kasi dito na guidebook na pwede nyong i-download yung guidebook sa pamumuhay sa Korea. Ito, itong guidebook, pwede mo tong i-download. Yan, naka-BDF na siya. So, dito, yung topic lang na gusto mo. Pero yung kanina, di ba hinahanap natin yung Multicultural Family Center? So, pwede mo siyang mahanap dito. Sa Sanggonian, download mo lang, di, download mo lang to. Tapos, kung, kung sa ang lugar ka man, Hanapin mo yung lugar. Sige, download natin para makita ninyo. So, ayun. So, open natin. For example, uh, 
Kasi makikita mo dito yung listahan ng mga ano, multicultural family center. Ito, nandito. Tapos hanapin mo lang siya kung anong lugar ka. Tapos nandyan na yung contact number. Pwede mo matawagan. Tsaka ito, yung mga address. yon So, isa pang way na pwede mong gawin para matuto ka ng Korean language is yung KIIT. Kung naririnig nyo yung KIIT, So, dito sa KIIT, yan, so, sinet.co.kr. Dito kasi sa KIIT, kung asawa ka ng Korean, kung married immigrant ka, pwede kang mag-register, mag-aral dito ng Korean language course. So, kailangan mo muna dito na magpa-member. So, may English naman dyan. So, kapag nakapag-register ka na dito, Abang ka lang, abang ka lang dito ng registration period kung kailan yung level test, yung registration period para sa language course. Kasi kailangan mo muna dito mag-level test kung anong level na ba yung Korean language mo. Pero kung wala ka pang naaral, automatic, ay, ang alam ko, it's either level 0 ka or level 1. So, yun. So, yun yung unang paraan paano ako natuto ng Korean. So, sumunod yung ginawa ko is nagbasa ako. Nagbasa ako ng mga content sa Korean language book. Korean, lang, Korean language book. Saka, the same time, kasi mahilig akong tumingin ng mga magazine, saka newspaper. So, kahit hindi ko naiintindihan yung mga word doon, minsan, Sa isang araw, kumukuha ako ng isa, dalawang vocabulary, vocabulary word. Tapos, hinahanap ko yung meaning niya dun sa dictionary. Noong panahon ko kasi, hindi pa uso yung mga Google Translate, yung mga neighbor, neighbor dictionary, kung saan pwede mong mahanap, ta-type mo lang, tapos lalabas na yung meaning. Noong time ko kasi, gumagamit lang ako ng ano, electronic dictionary. So, kung naabutan nyo yon, di ba medyo mabigat yon Yung electronic dictionary, yun. Hanapin ko na yon Para lang meron akong um, ma-memorize or ma-familiarize na word. Na Korean word. Sa language book naman, kasi sa center, yung Korean language book na inaaral namin kasi sa center noon, kung, kung, kung ma- sa halimbawa na mag-attend kayo ng class sa center, it's pure Korean siya. Pure Korean siya. So, bukod dun sa books na yon, bumili pa ako ng ibang books. So, nag-invest talaga ako sa books, Korean language book. Kasi, para mapamilyarize yung sarili ko, para marami akong makuha na vocabulary. Hindi lang ako nag-stick dun sa libro na yon. Meron din ako na binili na books na which is nasa English siya. So, uh, grammar naman yon. So, instead na pure Korean lang siya, naghanap din ako ng Korean language book na nasa English para mas madali ko siyang maintindihan. So, kung halimbawa na kailangan mo ng Korean language book tapos hindi mo alam kung saan ka bibili, pwede kang pumunta sa Kyobo Book, Kyobo Book Store kung naririnig mo yon Kung wala ka namang time para punta ng ano, book store, pwede ka bumili online. So, halimbawa, search natin, punta ka sa Kyobo Book. So, kyobobook.com Tapos dito sa search bar, type mo lang, Korean language. Ah, mali, mali, mali. Naka-Korean siya. Korean language. So, type mo lang niya. Marami nang lalabas dyan na Korean books, Korean language book, iba-iba. Pero ako personally, yung ginamit ko na book nung nag-aaral ako sa center, Yung kinamit namin na book is yung Kyolon Iminja. So, type natin. Kyolon Iminja. Kyolon Iminja. So, ito. Itong book na to. Ay, nagpalit na sila ng cover. Na-upgrade na. 
So, ito, ito. Itong Korean language book na to, uh, yung context niya is pure Korean. So, nung naalala ko, nung nag-aaral ako nito, kasi since pure Korean siya, before ako pumasok, yung mga nakasulat dito na hindi ko naiintindihan na vocabulary, hinahanap ko na siya dun sa electronic dictionary. Para pag tinuro na siya ng teacher, meron na akong idea kahit pa paano. So, bukot dito, yung sinasabi ko na English, yung may English explanation na book na ginamit ko, ang natatandaan ko, Garakwan kasi siya, Korean Grammar? Ah, ito, ito. Korean Grammar in News. So, ito, gustong gusto ko yung book na to kasi, Bukod sa yung explanation niya ng grammar is nasa English. Yung, pagka, yung layout ng pagkaka-explain niya is sobrang malinaw. May mga vocabulary, tapos word expansion, word sentences, kung paano mo gagamitin yung grammar. Yung grammar. So, yun. Ay, meron na rin palang ano, advanced. Uh, so, May advance na din pala. So, hindi ko alam. Guys, mura na rin siya. Murang-mura na siya. Kasi imanon lang. Imanon lang. Pero, yung laman niya, as in, kung nag-start ka palang mag-aral ng Korean, sobrang, sobrang, ano, maa-appreciate mo siya. So, bukod dun, meron din akong binili na vocabulary books. Vocabulary books. Kasi nung time na yun, nag-aaral din ako ng topic. So, yun, vocabulary books. Na everyday, yung kada isang page, binabasa ko yun. So, para meron akong ma-memorize na vocabulary sa Korean. Kasi, ang nasa isip ko noon, paano ba ako makakapag-expand? ng salita ko kung wala akong alam na ano, kung konti lang yung alam ko na vocabulary so kailangan marami kong alam na words, yun yung nasa isip ko hindi ko siya mahanap so try natin na naka Korean so yun oye, oye Hindi ko siya, hindi siya nag, oh, hindi siya lumabas dito. Pero next time, pag nahanap ko siya, share ko sa inyo. So, yun. Yun yung pangalawang ginawa ko para matuto ko ng Korean. So, yung pangatlo, mahilig akong manood ng Korean drama, tsaka makinig ng mga K-pop songs. So, nung time namin nun, hindi pa uso yung, hindi I think hindi pa masyadong uso yung mga may subtitle na Korean drama. As in pure na Korean, Korean lang talaga siya, wala siyang subtitle. So, ang nangyayari nun, nanonood ako ng drama. Tapos, yung mga salita na paulit-ulit nilang sinasabi, pag natandaan ko na siya, itatan uh, teacher ko kung anong ibig sabihin ng salitang yun. Same thing din dito sa mga K-pop song. Ang ginagawa ko naman dun sa K-pop song, ano, dinadownload ko yung lyrics, tapos isa-isahin ko siya na hanapin ko sa dictionary para malaman ko kung anong meaning nung, nung song na yon para mafamiliarize ako. So, habang ginagawa ko to, nag expand din yung vocabulary ko sa, ano, sa Korean. So, yun. So, yung sumunod, Mahilig din ako magbasa ng mga vlogs tsaka manood sa YouTube. Kasi, pero nung time na yun, wala pa rin masyadong mga resources sa YouTube. Sa vlogs naman, yung vlogs naman na pinupuntahan ko noon is kung naririnig nyo yung Talk to Me in Korean. Sige, type na rin. Talk to Me in Korean. Dito din yung lecture nila, uh, nasa English siya. So, yung explanation niya is in English. Dati kasi guys, hindi pa ganito yung site nila. Dati kasi yung site nila is, ano pa lang yung 
Parang vlog style lang siya. Tapos sa baba noon, may podcast ka na pinapakinggan. So, eto, na-upgrade na nila. So, na-upgrade na nila tong site nilang to. Uh, balik tayo. So, try natin dito sa curriculum. So, kung makikita nyo, guys, free lang yung iba nila dyan. For example, to. So, level 1, Korean grammar. Click mo lang dyan. Kasi dati guys, ano lang to, as in yung parang podcast lang, podcast lang talaga siya. So, ayan. Kung mabibisita nyo. Tsaka, nga, meron na rin sila ngayon sa YouTube channel, kung isa-search nyo sa YouTube. YouTube.com Try nyo lang search dito, talk to me in Korean. Oh, so, lumabas na siya to. Talk to me in Korean. So, ayan. Nandito yung mga lessons nila. Tapos, in English. Uh, in English. So, mas madali nyo siyang maintindihan. So, ayan. Bukod dun, ano pa ba? Siyem, bukod dun, nag-participate din ako sa mga program sa community center. Yung community center kasi nila, ito yung parang equivalent na barangay hall, barangay center sa atin sa Pinas. So, yung community center kasi dito, ano, meron silang mga life learning, long life learning na mga programs na mga pwede mong pasukan. For example, yoga, dancing, uh, arts, parang ganun. So, ito naman yung purpose ko kasi nun. Nag-aaral nga ako ng Korean. Ang problema, walang application. So, aral lang ako ng chori, aral lang ako ng chori, nandun lang ako sa classroom. Ang nangyayari, hindi ko naman napapractice sa speaking yung Korean na naaral ko. So, ang nangyayari nun, nag-aaral lang ako, pero afterwards, nakakalumutan ko din yung pinag-aralan ko kasi hindi ko nagagamit. So, ang nangyayari nun, Nag-decide na ako pumasok ng community center. Bakit? Kasi maraming mga Korean dito na pumapasok. So, yung ko ano yung inaral ko sa center, sa school, sa center, na-apply ko siya dito. Kasi marami akong mga kasamang Korean. So, yun. So, yun yung mga ways paano ako natuto ng Korean language. Ang tanong ko, paano nga ba tayo Kung paano nga ba tayo, ano nga ba yung unang step para tayo matuto ng Korean language? Kung interesado ka na matuto ng Korean language, ano ba yung first step na kailangan mong gawin? Siyempre, una dyan is kailangan mong matutong magbasa, magsulat, at magpronounce ng Korean alphabet nila o yung tinatawag natin na Hangul. Siyempre, so, trivia lang. Hindi, hindi siya trivia. Fact lang. Yung Korean alphabet nila, ng Korean language, ginawa siya ni King Sejong. King Sejong the Great. Yung pagkakagawa ng mga letters ng Korean alphabet o nung Hangul, is may symbol siya. Halimbawa, eto, dot. Yung dot, yung point, ang meaning nila is yung heaven. Ang natatandaan kong sabi ng teacher ko noon, ito daw, bakit kasi that is, yung heaven kasi hindi mo siya masusukat. So, yung ginawa ni, ni King Sejong is point lang siya. Tapos, yung ground, di ba pag yung ground, itong underline na to, di ba pahaba lang siya? Yun daw yung ibig sabihin nun. Tapos, itong patayo na to, naguhit na to, is yung tao, yung man. Kasi, pag tayo tumayo, di ba hindi naman tayo nakaslant, nakatayo lang tayo ng tawid. So, yun daw yung ibig sabihin ng mga simbol na yun. So, paano nangyari itong mga simbol na to is naging Korean alphabet na siya, naging hanggul na siya. So, para mas maintindihan nyo, bigyan ko kayo ng example. Di ba, ang sabi natin, yung point is heaven, tapos itong underline is yung ground. Tapos, itong line na nakatayo na parang small letter L is man. So, for example, uh, sinulat natin is yung man, yung is, itong nakatayong line. Tapos, 
dinagdag natin itong point which is yung heaven. Pag pinagsama natin siya, makakabuo tayo ng Korean alphabet na A. A. So, paano naman kung ang gawin natin una is yung point? Tapos, ang pangalawa natin na idinagdag is yung man. Ang mabubuo nating letter ay O. O. For example naman, idagdag natin yung ground. So, meron tayo ditong heaven, which is yung point. Tapos, idinagdag natin itong underline, which is yung ground. Ang mabubuo natin dito ay O. O. Ganito daw nila, ganito daw ginawa ni King Sejong yung Korean alphabet natin or yung Hangul. So, yung Korean alphabet kasi, di ba sa atin, yung, sa English meron tayo, yung English alphabet binubuo siya ng 26 letters. Sa Korean alphabet naman, binubuo siya ng 40 letters. Ito yung basic vowel, which is 10 siya. Yung double vowel or yung combined vowel, which is labing isa siya, 11. Tapos yung consonant, yung consonant nila, yung which is basic consonant, labing apat naman siya. Tapos yung combined consonant or yung double consonant, consists naman siya ng 5. So, ano yung mga basic vowel? Yung sampung basic vowel. Ito yung A, Ya, O, Yo, O, Yo, U, 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 I. So, ito yung sampung basic vowel ng Korean alphabet. Ano naman yung mga double vowel or yung combined vowel na sinasabi nila? Na sinasabi nila? Sa English kasi, naisip ko, Sa tingin ko, sa tingin ko, ito yung mga long vowel natin. Yung combined na dalawang vowel natin. So, ano yun sa Korean? E, ye, e, ye, we, wa, we, we, wo, we, uwi. So, ito yung combined vowel, yung double vowel. Paano naman yung mga consonant? Consonant. Yung basic consonant nila is binubuo ng 14 letters. Which is, uh, sabi na teacher ko, itong consonant, ito naman based na dun sa, uh, sa mouth, yung buka, nung, yung, yung buka ng bibig hawang gumagawa siya ng sound. So, ano yung mga consonant na yun? Kiyok, niyun, tigot, Liyul, miyum, tiyup, siyut, iyung, jiyut, chiyut, kiyuk, tiyut, piyup, hiyut. So, eto yung tinatawag nila na basic consonant. So, ano naman yung mga, ano naman yung mga double consonant? So, Pag sinabi natin double consonant, ito yung combined consonant, dalawang consonant. Tapos, uh, parang similar siya sa mga diptongs. Kung sa English, parang diptong siya. So, dadagdagan mo lang siya ng sang sa harapan. ba kanina, yung isang kanito is kiyok. Kung dalawa sila, sang kiyok. Yung sang meaning double siya, doble. ba meron sila, ang tag nila, sang dungi, twins. Parang ganito din yun, sang. Ibig sabihin doble yung letters. So, for example, yung kanina, ba kiyok. So, sang kiyok, sang tigot, sang piyok, sang siyot, sang tiyot. So, ito yung tinatawag na double consonant or combined consonant. So, kung sakaling kailangan nyo ng ano, practice writing, yung worksheet ng Korean alphabet, pwede nyo siyang ano, i-download dun sa blog ko. Punta lang kayo dun sa blog ko, type nyo sa browser blog.neighbor.com babywiz 14. Tapos dito sa blog ko, Dito sa my right corner, hanapin nyo lang yung Korean 101 practice lesson. Pag kinilik nyo yan, 
So, lalabas na dyan yung, yung ano, yung worksheet na ginawa ko. So, click nyo lang yung photo, tapos right click, tapos pwede nyo yun na yung isave sa computer ninyo, tapos print ninyo, tapos pwede nyo nang i-practice writing. Yan. Yan. So, 5 pages yan. Ito, combination na yan ng ano, ng vowel at saka consonant. Tapos, naka, ano na rin siya, na, nakalagay din siya sa PDF, itong 5 pages na to. Pwede nyo siyang i-download dito sa PDF. So, yun. Yun lang. So, kung, nat, kung sa tingin nyo, meron kayong napulot na information dito sa blog ko, uh, pwede nyo siyang share sa mga friends ninyo. Saka, maraming salamat sa pakikinig. So, sa next video, try kong i-share kung, kung paano magbasa, magsulat, magsikas ng Korean alphabet na A- at saka, yeah. So, yun lang. Maraming salamat.